a la séptima temporada de DDM. Hay mucha gente en el estudio, hay como un sabor a debut. Muchas gracias por la flor, recibí flores, recibí bombones. Muchas gracias al canal, a Adriana, a Pablo y a Coco me dieron la bienvenida. Estoy descansada, estoy renovada. <risa> Para encarar este año que va a ser movidito, ¿eh? tenemos un año electoral, vamos a estar eligiendo presidente, así que va a haber un año con mucha información y desde acá te vamos a estar acompañando, como siempre, todas las tardes con los temas que te interesan. Obviamente no voy a estar sola, voy a estar acompañada de un equipo de lujo, todos periodistas, todos profesionales de la información. Ahora lo voy a presentar uno por uno, miradas distintas, sí, para que el debate sea rico, para que el debate sea interesante. Acá no se impone ningún punto de vista, sino que te damos todo para que las conclusiones las saques vos misma. Bueno, tengo dos alas, la izquierda y la derecha sin connotación política, por favor. <risa> <risa> si no, ya vamos a arrancar mal, ¿eh? Con ustedes, señores y señores, ¡Tato ya! ¡Bravo! Gerardo Tato ya, que lo veo, pero empinchado, qué elegancia, ¿Viste? Tato. Me encanta. Dudaba si la corbata o no, pero obedecía, así que acá Muy estoy. Muy bien. Eh, Recontra contento de estar acá, como decís, un año con mucha información, no solo por la presidencia, ahora mismo están por detener a Amado Budú de vuelta, un así año es. muy cargado, así que... Bueno, con ganas de informar, de acompañarte. Eh, es un honor estar acá con vos, con, en el canal y con un montón de compañeros de Ahora ruta. los vamos a ir presentando. Así Me encanta. Que a jugar. Se armó acá, ¿eh? Yo les digo que se armó. La tenemos para la señora Fanny Mandel. Bravo, 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 es un placer estar acá, realmente me encanta. Estoy Una muy institución, feliz. Fanny, en el periodismo y en el canal. ¿eh? Feliz de tenerte, Fanny, de Gracias. verdad. Ahora me cuesta pronunciar el apellido, que nos conocemos hace más de 20 años, hay que decirlo. La tengo de este lado, a Natalia Nieven Hitbias. ¿Está bien? ¡Vamos! Oh, Natalia, Natalia. Bueno, para un debut es... Casi el trato de una familia. Sí, sí totalmente. No, feliz, feliz de tenerte, Natalia. Y yo acá. aquí este encuentro, reencuentro, es hermoso, así que... Si no contemos en qué circunstancias nos conocimos, no. ni hace cuántos años teníamos todo en su lugar, no, no teníamos no. arrugas. Eso es entre vos y yo. Me encanta, pero ya va a ir a, acá aparece todo, aparece no, todo. Bueno, feliz de tenerte, no. Natalia, periodista también. Obviamente la conocen todos, se escribe en Clarín. ¿Hace cuánto tiempo ya? Igual, su compañera de tanto desde la primera hora. Entramos juntos Así con Tato, es. te quiero decir, entramos juntos. O sea, lo trataban mejor, me parece. <risa> Por ser varón. Ya arrancamos, ¿verdad? Mirá, mirá. Pero nos conocemos, o sea, desde casi Hay la como época que te, con, te conozco sí, a vos. Perfecto. Sí, muy bueno, bien, lo, muy bien. Seguimos un, un camino... Parecido. Parecido. La vida nos vuelve a encontrar y nos vuelve a encontrar con la señora Marina Calabro también. Ay, Marina, 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 nuevamente. Me gusta ser como el ala vieja de sí. este programa y de este panel. Totalmente. No, vos ya sos histórica. Este no cubre. Pero me encanta bueno. estar acá y bueno, con Gisela estábamos chusmeando, laburamos juntas acá sí. en este horario hace 15 años. Mira, se vuelven Así a reencontrar y me das el pie con todo. para el aplauso para Gisela Marciota Pero, también. Con quien también nos conocemos hace más de 20 años. Mucho. Mucha historia. Mucho. Ten, eh, trabajamos juntas en, en la radio, en Radio Nacional, en Supernova, hace muchos años. Pero 20 años. Man, mira, mira. Es mucho. <risa> ya cuando decidiste 20, Pero dice, años, 20 años, ya. No. Y es mi sí. es más de 20 y en, años. Y un programa que era genial, que era Medios Locos. Porque sí, la verdad también que fue en Medios Locos. Inolvidable. Sí. Inolvidable. Sí. inolvidable. Sí. sí, el puntapié para tu para gran mí, carrera. Para todos, sí, por seguro, supuesto, claro. seguro. Sí, sí. Bueno, gracias por, por estar. este espacio, me parece que está buenísimo. Eh, la apuesta que hizo la producción al tema del periodismo, el periodismo de investigación y a, al aportar información en un año que, como vos decías, cuando arrancabas es clave. Así es, así que bueno, bienvenida. Gracias. Así que en el mismo horario habían estado. Era el mismo increíble. horario. No, el con Peduto en la dirección. Ay, Peduto Primero la... arrancamos Peduto con Peduto en la dirección también. Sí. Bueno, nos sí. estamos reencontrando todos. todos. Y también con el profe. Para mí es el Bravo. profe, el señor Raúl uh. Torres. Tiene tantos títulos que no sé si decirle profesor, doctor. <risa> <risa> ¿Por dónde arrancar? Bueno, bienvenido, profe, de nuevo. Gracias, Tipa. como siempre, Mariana, por, eh, y para que me siga con el seudónimo, ¿verdad? Claro. <risa> este, gracias por invitarme como especialista a participar en. en en, eh, ante un elenco de tan prestigiosos periodistas. Así, por gracias. supuesto, con vos. Qué lindo, qué lindo. Hicimos un chat con todos, todos juntos y el profe puso en la foto del icono una foto nuestra. Sí, <risa> sí, mucho equipo acá, ¿eh? Y ahora vamos a sacar una foto de todo el equipo que no tenemos. Y el gran Pampito, uh, que lo tenemos, por supuesto. Cubriendo todo el espectáculo. Muchas novedades, me perdí. Sí, te perdiste muchas cosas. Durante ¿Sí? el verano pasaron, pasaron bastantes cosas en, Car en Carlos Paz, en Mar del Plata, peleas, noviazgos nuevos. Me vas a tener que poner Pero, al día. Dale, Ahí está, no, no va a costar tanto. Bueno, tenemos para nuestro primer día, ya lo habrás escuchado, lo habrás visto en nuestras promociones. Es un lujo, la verdad. 
eh, es un gran artista, hace mucho tiempo que no da una entrevista en televisión, vamos a poder verlo vía satélite porque eh, está en el exterior, estoy hablando de José Luis Rodríguez, el Puma, que está ya conectado con nosotros en un momento clave. ¿Cómo estás, Puma? Estoy mejor ahora que te escucho y te... Bueno, no te veo, pero te escucho. Gracias, el privilegio es mío por estar contigo en el, tu primer programa también después de las vacaciones. Así es, me encanta tenerte, Puma. Bueno, por muchas razones vamos a hablar de tu salud, vamos a hablar de lo bien que estás, lo bien que se te ve esta oportunidad enorme que te ha dado la vida y este mensaje maravilloso que siempre das. Así que vamos a interiorizarnos un poquito con todo eso, pero también vamos a hablar del momento tan especial que está viviendo, tan tremendo que se está viviendo en Venezuela con una crisis económica, política, social, la, la más grave en décadas, ¿no? podríamos decir, de, de la región y estamos todos muy preocupados que va a pasar el 23, ¿no? el día clave para que ingrese la ayuda humanitaria, que es lo que ha dicho que va a suceder, vamos a ver si así se da y de qué manera se da, de todo esto vamos a estar conversando. Me gustaría arrancar un poco por ahí, Puma, ¿cómo estás viviendo, cómo estás este, interpretando lo que está pasando? pasando en Venezuela en este momento? Creo que lo está viviendo todo el mundo. Hay, creo que un 90 o 95% de las personas de los países, excepto algunos que están rezagados por ahí, que no están de acuerdo con la libertad de Venezuela. Pero ya el pueblo no aguanta más. El dictador pues ya no tiene para dónde agarrar. Eh, tiene dos formas de salir, por supuesto. O, o vertical, de una forma más o menos digna, o horizontal, con los pies hacia adelante. Yo no sé cuál escoja él y su combo, pero tienen el chance. Por primera vez escucho en 20 años, mi querida Mariana, la palabra amnistía, perdón, cancelación de cuentas. O sea que si los militares de los rangos medios y los de abajo también no entienden esto, es que... Eh, quieren ser carne de cañón y morir eh, con un derramamiento de sangre inaceptable, innecesario también. Ese es el gran eh, temor, que ¿no? Eh, ya ahora... basta. Sí, 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 sí basta de, con un delay, este, de comunismo, basta de socialismo, basta de, de populismo en la América Latina. Eso tiende a desaparecer, gracias a Dios. El 23, bueno, todos saben, eh, es el día que ha fijado el presidente interino Guaidó para que la ayuda humanitaria entre ¿no? a, a, a Venezuela. Ahora, la gran duda es cómo va a entrar, cómo se va a llevar adelante este operativo y qué va a pasar con los militares, si ¿sí? eh, van a permitir que esto suceda o no. ¿no? Me parece que la clave está un poco ahí. Eh, ¿Vos crees que realmente hay, hay una posibilidad de que esto suceda pacíficamente? Digo, sin derramamiento de sangre, por, por, sin intervención Mira, militar de Estados uh, Unidos. El 22, el, el 22 estamos un grupo de artistas eh, nacidos y no nacidos en el país, eh, clamando por la libertad de Venezuela en Cúcuta, precisamente de donde va a salir la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria va a entrar como sea, pero va a entrar. Es ridículo, absurdo que en este siglo, en este tiempo... Un solo tipo y un grupito de hombres y mujeres que usurparon el poder en Venezuela eh, no permitan que vaya el auxilio tanto de medicinas como de alimentos para un país que realmente está muriendo de hambre. Eso va a entrar. Tengo la fe y la certeza y descanso en la, descanso en la seguridad de que eso va a entrar. Como sea va a entrar. Como entran las cosas. Si ponen, si los soldados de venezolanos ponen, pues... Uh, ¿Alguna resistencia a esto? Creo que puede haber un derramamiento de sangre. Pero ya basta, ya basta de comunismo, de socialismo, de populismo, ya basta de los tiranos. No hay cabida para los tiranos. Puma, Puma Tato te saluda. Buenas tardes, sí. se, te ve, se te ve muy bien. Eh, todos sabemos los, los problemas de salud que has tenido. ¿Qué, qué pasa? Gracias a Dios, hermano. ¿qué, ¿Qué pasa si Nicolás Maduro sigue con la tesina de no abandonar, de no... De no, de no resignar el poder y se queda y se queda y se queda. ¿Cómo termina la historia de Venezuela? Bueno, si yo tuviese una bolita más... Mm, se nos colgó, me Ay. parece, el móvil, ¿eh? El móvil? Así vamos... 
Sí, sí, vamos a tratar de, de Mira, reconectar. Vuelve, es, vuelve, es, es, parece, es, algo, es muy importante eh, lo que están preguntando Tato y ustedes porque Maduro ha prometido bloquear y de hecho ha bloqueado puntos estratégicos para la entrada de la ayuda humanitaria que son toneladas y toneladas de alimentos. Y Está, en están en, Colombia, en puntos, ¿no? pero no han entrado al territorio porque el 23 es la, eh, la fecha. Claro. La Ahora bien, está... también han aterrizado tres aviones, Mariana. Tres aviones de los Estados Unidos. Sí, sí, hay, movi eh, hay movimiento. Y eso ¿no? es eso... lo que puede generar también la reacción eh, militar de Maduro. Ese es el temor, porque para ellos, lo que no, para nosotros es ayuda humanitaria, para el gobierno chavista es intervención extranjera. Pero uh -huh. además, él no toma conciencia y su grupo de que esto es un genocidio. Al no entrar los alimentos, al no entrar los medicamentos, esa gente se está muriendo. Así es. Vos sabés, Mariana, que, que cuando estuviste de vacaciones nosotros tuvimos un caso acá muy emocionante, una historia linda por un lado, pero a la vez terrible, de una chica que se vino con su familia eh, a vivir acá en Argentina en busca sí, de, sí, de, de, de nuevos horizontes y había quedado el novio en, en Venezuela y se entera cuando está en Argentina que estaba embarazada. Y el chico se vino Caminar. caminando durante meses ¿no? y meses. Y bueno, los tuvimos sí. acá los dos, una historia... Nos contaban de la realidad del día a sí. día, ¿no? Uno no toma conciencia, hablaba de un salario promedio, un salario estándar de dos profesionales con buenos trabajos que les alcanzaba apenas para cubrir una semana una de alimentos. Sí. O decían, si vamos un día a un restaurante, una noche a un restaurante, en eso se nos va el sueldo del mes. Uh -huh. Para hacer un, un comparativo de cosas palpables, ¿no? Porque si no parece que son los grandes conceptos, decimos crisis humanitaria y referimos a esto. En el día a día hay una Venezuela crisis que, que es invivible. Crisis que, el, que el, el gobierno de Maduro desconoce, digamos. Ellos dicen que no hay crisis humanitaria Exacto. y que todo hay, es una gran excusa. ¿no? Hay, hay un documental, eh, es una serie de documental, en realidad, de entrevistas que, que está buenísimo y que les sugiero ver, que, que estuve viendo el fin de semana, que es, eh, se llama Salud. Mm. Es un periodista español que va recorriendo el mundo haciendo entrevistas. Una de ellas, y en realidad toma el caso Venezuela con muchísima profundidad y entrevista, es una entrevista muy profunda a Nicolás Maduro y a la oposición también, por supuesto, que es de lo más interesante escuchar de verdad y en Venezuela. Y desde Venezuela, ¿cómo cuentan ¿no? de los dos lados lo que está pasando? Porque, ¿Cómo y, se llegó a, y, a este exacto, momento? Exacto, ¿y cómo lugar, se llega eh, a esta, esta situación? situación porque es grave. muy diferente... A mí me digo, está buenísimo que lo veamos, porque es muy diferente lo que se informa a través de los medios de comunicación cuando estás afuera de Venezuela. Es, es que muy notaste... distinto y es, es mucho el contraste. De hecho, lo que yo veía de los testimonios de las personas que él, sobre todo de las personas común, no de los políticos, ni de la oposición ni de Maduro, eh, la gente que la está pasando horrible pero pésimo como lo está pasando y te lo cuentan en primera persona y te, muestra, te mostraban la cantidad de billetes que necesitan uh -huh. para pagar sí, el 87% por ciento de la no te... población Exacto. por la línea de po... debajo y, de la línea de pobreza. Sí, y que esos si billetes no te alcanzan para comprar un caramelo. Entonces claro. era como muy fuerte el contraste. Sin embargo, ellos y muchos todavía decían que no están de acuerdo con Maduro, que no es Chávez, que la están pasando horrible y siguen creyendo de alguna manera en la revolución. ¿En, ¿No? qué ¿Qué ¿En qué revolución? No, no, digo, yo estoy no, porque contando. Te, te digo por, ya sé lo que vos decís. Lo que digo es, está, estamos a, a la vista de todo el mundo de un, de un gobierno absolutamente autoritario que mata gente, que condena a la gente al hambre, que miente, que dice que habla con el pajarito. Y un montón, de, bien, sectores, y un montón de sectores de la política todavía siguen diciendo no, es que igual que la revolución socialista es una mentira. Bueno, pero eso es lo que... Es mira, te digo que el periodista que hizo es eh, de verdad yo estuve muy interesante en porque es sumamente... Era, yo estuve en Venezuela, estuve en los Chávez. entre Chávez y Maduro, o sea, algo... La algo, gente. O sea, el, el, en realidad, podríamos decir que esta es una de las preguntas que le quería hacer al Puma, ahora vamos a reconectar con él, eh, si, si realmente se ha continuado con la política de Chávez o si es una deformación lo de Maduro. Empeoró. Maduro está totalmente loco. Eh, a ver, eh, yo estuve cuando lo enterraron a Chávez que sí. eh, fui a cubrir... Eh, lo, lo que fue el entierro, que fue una cosa muy conmovedora había dos millones de personas en la calle llorándola un tipo que hizo un cambio a mí, a mí no me puede no gustar, pero era un cambio a atender Nicolás Maduro asumió diciendo que hablaba con el fantasma de, de Chávez, y de ahí para acá todas, hace poco una de sus ministras dijo que la ayuda humanitaria venía con veneno y que iba a provocar eso, ¿no? cáncer en los hambre, niños Estamos que... hablando el tema de un es que hay gente en el medio total. que la está pasando realmente sí. muy mal muy y que mal. estaría Digo, me parece que lo que deberíamos nosotros como periodistas y como la responsabilidad comunicacional que tenemos, que se resuelvan con mecanismos institucionales no. y que se resuelva dentro de Venezuela. Lo que pasa Digo, es que Maduro que ha que negado que la institucionalidad, pero... Gisela. Entonces, eso es válido si vos tenés un gobernante dispuesto a dar una pelea electoral limpia, en elecciones transparentes. A mí me parece Él que ha faltan... negado la institucionalidad 
Total. con la distribución No, pero de yo la entiendo, Gisela. Lo que ella quiere decir es que hay una grieta, entiendo. Pero esa sí. grieta, en realidad, que vos hablas de los medios de comunicación, también es teórica, porque en realidad Maduro lo que ha obtenido todos los años, a, a, a menudo que hablamos de esta grieta y de que hay gente que está dividida y que no hay que... Por supuesto, na, yo, por ejemplo, no estoy a, a favor de una intervención armada, pero esa grieta solo le ha dado aire, no solo a un loco, como dice Tato, sino a una clase dirigente que está comprobado que hay lazos con el, nar con el narco, con el narco claro. es, eh, no es Maduro, es Maduro y lo que Natalia, está atrás de Maduro. El, el, ayer leí tu nota a Luis Almagro, a Luis el Almagro. secretario de la OEA, y decía una cosa muy interesante sobre... La, en realidad está todo puesto en la gente, ¿no? Él, él decía, bueno, hace falta que la gente... Eh, la desobediencia civil, ¿no? Así lo dijo, este, que la gente va a estar ese día, de hecho son todas brigadas de colaboradores, de voluntarios, de ciudadanos que van a estar este, uh -huh. llevando ¿no? uh -huh. la, 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 la mercadería que entre, las medicinas, todo lo que trae la ayuda humanitaria. Y ahí la gran pregunta es qué va a pasar con los militares, ¿no? Si frente a todo este desborde de gente, si la movilización claro. es muy grande... Van a reprimir o no. Van a reprimir o no, ¿no? Y realmente sí. estamos hablando no de una crisis política, sino humanitaria, de gente que se está muriendo o de hambre o de enfermedad o de lo que sea, no deberían ser funcionales al régimen, sino a la gente, ¿no es cierto? Eso está claro. ¿Quién se bueno, Maduro, poner a la Ma, ayuda? O sea, digamos, Juan Guaidó apuesta a este esquema de desobediencia civil, a que salga desde el propio régimen la reacción contra Maduro y se queda aislado. O sea, Juan Guaidó no está llamando a una intervención armada, no está llamando cómo es el vínculo a un golpe, de Guaidó con los un... militares? Él, él viene de una familia militar. Eh... Bueno, hay, hay teorías que dicen que Guaidó en realidad tiene el aval de traidores en silencio de Maduro. Uh -huh. Digo traidores uh -huh. en el sentido de que eh, no estarían comillas, de, sí. de pronto respondiendo genuinamente a Maduro, porque no re recordemos bien, Gisela, y si vos estás tan informada, es que los militares en Venezuela son una clase dirigente muy potente en base al dinero que han vivido de, de la caja del petróleo, que a su vez la han saqueado, porque PDVSA, ese estado rico, la gran Venezuela petrolera hoy, es un estado que da lástima uh -huh. desde el punto de vista petrolero, ¿m? con una inflación de un millón trescientos mil por ciento. Te decís, no, es, o sea, bueno, una lo que dice de Mariana, la escucho con atención a Natalia, porque sí. además vos te dedicas a hacer política internacional, yo no, digo, eh, no es mi especialidad, conozco el caso Venezuela muy de lejos y me interiorizo, digo, pero porque me interesa lo que pasa, porque hay gente en el medio que la está pasando horrible. A ver, a mí me preocupa donde sea que haya personas que la estén pasando mal, me parece que si podemos hacer algo para evitar eso, desde el mínimo lugar pero que ocupamos, Pero menos que lo tiene buenísimo. que hacer es Maduro, y por otro lado, creo que lamentablemente la foto de hoy de Venezuela, a mí, a la conclusión que yo llego, es que no hay políticos a la altura de la crisis en la que está Venezuela. Me parece ¿Dónde? que no está en Venezuela. Me parece que si se llega hasta esta instancia en la que se llega y de lo que tenemos que estar hablando, de que hay gente que tiene una pila de billetes así y no le alcanza para un caramelo, digo, no estamos hablando de una instancia donde... No da para más. No da para más, pero, pero Gisela, me da la sensación que son los políticos los que están dos fallando. Millones, ¿eh? Gisela, y pico, casi tres millones de personas que han tenido que irse, es, ¿no? Acá lo vemos todo el tiempo, Mariana. Acá vemos de la a, los chicos, a, a, a todos los jóvenes que están acá, que están eh, trabajando... Dejando su familia, eh, sí, sí, dejando ¿no? su familia y que están todos los días arriba de una bicicleta, la verdad, porque la mayoría gente que está viviendo son chicos de... De, de Venezuela que están arriba de una bicicleta para siendo mandados, para ganarse el manguito que es muy poco. Lo, lo, digamos, acá en Argentina y en Buenos Aires sobre todo, ves por todos lados. Obvio. La, la, la Pero si me parece que también hay que ver que a los lo jóvenes económico, que son jóvenes los que están. Y a esto que nos conmueve, que describe Gisela, que describe Pampito, también el trasfondo es la ausencia de derechos, la ausencia de libertad, porque no estamos hablando ni de los presos la ausencia políticos, de información. ni de los muertos en la calle, ni de las proscripciones, ni de los medios que se cerraron. O sea, me parece que esto, obvio, frente a la dimensión de la crisis mm. humanitaria, pareciera que es, bueno, es postmaterial. No, pero una cosa pero, es, resultado de la pero otra. es fundacional, es fundacional, es la negación de la institucionalidad bueno, es que la, es y desde ahí no se puede construir nada. La, porque... Lo que pasa en Venezuela es la, demo, la demostración, que cuando vos te comes todas las instituciones, te comes al Congreso, te comes eso, a la claro. justicia, eso al final es. te terminás comiendo a la gente. Eso pero además es. creo es que, que no, hay, no hay políticos a la altura, porque están encarcelados o se tuvieron que ir del país, ese es el tema. Porque fíjate sí. que las familias que se han quedado también están amenazadas y con miedo. Entonces tenemos que ver, cuando no hay información, cuando el periodismo del exterior no puede entrar a informar, quiere decir que es una dictadura. El, tema, el gran dilema del mundo, desde, mirá, desde que fue el nazismo, que el mundo se pregunta cómo resolver la situación de un país cooptado por un loco. ¿Qué pasa cuando en un país gana un loco? 
Y bueno, es un, es un gran dilema, no se sabe cómo resolverlo. Hay bloqueos económicos que ya sabemos, Natalia lo sabe bien, no lo único funciona. que hacen es dejar a la gente muerta de hambre, como pasó en Cuba. O hay bloqueos políticos que no tienen mucho resultado, o hay intervenciones militares que son peor que lo que había, porque terminan matando un montón de gente. Es, es, muy, es muy difícil el caso de Venezuela, por eso están observado hoy por todo el mundo. La comunidad internacional en general, salvo algunos pa pocos países y algunas agrupaciones políticas, como por ejemplo acá el kirchnerismo, todo el mundo ha visto que es un disparate lo de Venezuela. Ahora, ¿no es, reaccionó tarde la comunidad internacional? Volviendo al y, Puma, sí. que ha hecho objeciones históricas a la posición, no, incluso bueno, del Papa bueno, Francisco. Eso Europa es una, dis es eso es una discusión, de porque también es... No, pero es una discusión. Las intervenciones, yo en eso entiendo lo que puede pensar Gisela, que es pero lo que ella trae. Pero un pronunciamiento no es una intervención. Pero ha habido Natalia. pronunciamiento. Venezuela está excluida del Mercosur hace rato. La re... Bueno, ¿qué tibio, querés? Con Lula da Silva, no, tibio, Néstor tibio, Kirchner. Tibio. O sea, había una región que la trajo a Venezuela, todo lo contrario. Y vos, vos, Mariana, bien preguntabas si Chávez y Maduro son lo mismo. No, no son lo mismo. Primero porque había un liderazgo, un carisma. Primero porque la situación económica no se había deteriorado tanto como eh, con Maduro. A partir de 2013, cuando muere Chávez, el desmadre de Venezuela es galopante. Entonces... Eso es un cambio muy grande. No son lo mismo Chávez y Maduro. Pero también debería ser una oportunidad. La desaparición del líder carismático bueno, pero, que sostiene un pero régimen... Pero qué oportunidad si lo único que ha hecho Chávez y, y digamos sí, bueno. la clase dirigente es tener el poder, retenerlo y reprimir ante la reacción. O sea, ha habido un montón de líderes, Capriles, sí. Leopoldo López... Toda la oposición no, ha sido políticos. acallada. Te gusten o no te gusten. O sea, el kirchnerismo sí. para el kirchnerismo. O sea, por ejemplo, Leopoldo, Lugore, Le, Le, Leopoldo López, López. Perdón, es, el, es, es un fantasma de la derecha. Uh -huh. El imperialismo, discurso que me parece que está fuera de época, porque la democracia no es solo el voto, es la calidad de la democracia. Bueno, ¿no? es que eso sí, sí. es lo que hay que aprender. Porque si no, viste que somos todos comentaristas de Venezuela. Sí, Ahora verdad. todos los argentinos sabemos todo de Venezuela. Lo que hay que hacer con estos casos, más allá de lo que se puede hacer por los venezolanos, es aprender. Y lo que hay que aprender en esto es que hay que cuidar lo que es la, la, a las instituciones. Total. Hay que cuidar la, y la democracia, ¿no? Y hay esto, que cuidar la democracia. No solamente que sea un proceso electoral, que no sea un fraude, como el último que lo, uh -huh. lo pone a Maduro en, claro. en el poder, sino también cómo se lleva adelante esa democracia. No es una democracia si no se cumplen las bases, ¿no es cierto? Si no se puede opinar distinto, si la oposición no puede participar del proceso electoral, como fue. Bueno, y ahora viene la gran duda también de esta transición, cómo va a ser, ¿no? Más allá de lo que sucede el 23, que yo creo que es un día clave, claro. da miedo pensar, ¿no? Da, da miedo la, la idea de una guerra civil, la, la, la Pero, idea de, sí. de más derramamiento de sangre, la gente no da más y es muy emocionante ver la fuerza que todavía tienen a pesar del dolor este, de lo que están viviendo, ¿no? Porque no, no tienen lo básico, lo básico. No tienen agua, no tienen luz, no, no pueden dar de comer a sus hijos, comen a veces, eh, una vez en días, eh, hacen colas de toda la madrugada para, para tener un, un poco de leche para darle a sus hijos. Estamos hablando de una situación realmente Mira. muy y crítica. hace mucho tiempo. Yo estuve en Venezuela cuando fue, le decía, cuando se murió Chávez, ya hace varios años de esto, mm. y en, la, en el supermercado no había nada, no, había, no solo no había papel higiénico, capaz que no había leche, capaz que no había huevos, no había cosas básicas, no había jabón y esto es la realidad de los venezolanos no, y las medicinas eh, que, que bueno, hacen ni hablar. No, no que la enfermes. gente nos esté muriendo por cualquier cosa no, no, porque obviamente no, hay no hay vacunas no hay, no hay, nada. Vacunas, bueno. no hay elementos para la traumatología o sea, han mandado videos de cómo curaban a gente quebrada que no tienen prótesis las es cifras, vos mencionabas cómo es la infraestructura, aquí te la traigo un poco, solo el 29% de los entrevistados en una en toda una encuesta de universidades, ve, al agu, ve el agua salir de sus tuberías en sus hogares, solo el 29%. ¿Y sabes cuántas tienen servicio eléctrico regular? El 18% de la población. Mm. Eso es muy bajo. Y son números eh, oficiales de las encuestas universitarias, porque el resto de las estadísticas es no sabe, no contesta, no hay estadísticas. Y la gente tiene miedo también de contestar, de hablar, de quedar estrachado. Porque sí, bueno, no hay manera de regularizar controla, claro. un esquema normal de país, eso es básicamente. Pregunto, ¿esto lo puede favorecer a, a Macri en una campaña o no? ¿Cómo puede, ¿Cómo cómo puede ser? Bueno, a ver, eh, hay mucha gente que cree sí, que también. Venezuela sí. era la imagen de hacia dónde iba Argentina. Yo no estoy tan de acuerdo, pero hay mucha gente que cree sí. eso. Y al ver el desastre en el que se convirtió Venezuela, el, el gobierno fácilmente puede hacer una campaña diciendo, sí. mira. Está bien, nos está yendo mal en esto, en esto, en esto. Somos un desastre con la inflación, la economía. 
Pero mirá, si no, si seguía el kirchnerismo en lo que nos íbamos a convertir. Lo planteo. ¿eh? Podría como, ser. Como Igual propuesta. me parece que, y esto debe estar estudiado, Natalia, que a los argentinos nos cuesta mirar hacia afuera. Las cuestiones de política internacional en los diarios argentinos tiene que ser una catástrofe. Sí, pero igual yo creo que el asunto no, ha desoído no, por mucho Venezuela. tiempo lo que le sí, estaba pasando a Venezuela. Sí, sí, ha habido una, una enorme indiferencia. Bueno, Venezuela, Venezuela como si fuera algo Lejano, ¿no? que ellos solo no, podían pero Venezuela sí importa. Me parece que, que Venezuela sí, la gente... Sí, acá entró. Se, se angustia. Digo, me parece que hay una cuestión de, de sentimiento, de, de, de empatía sí, con el sí, otro, hermandad, como ser humano que la está pasando mal. Pues, y a ojalá. la gente le importa y le está importando y está leyendo. Digo, yo la verdad, insisto, digo, la escucho a Natalia con muchísima atención porque yo no soy especialista en política internacional y obviamente me importa desde lo humano básicamente lo que está pasando en Venezuela y creo que me, creo. Pasa, me siento por lo que hablo con gente es como la media de lo que está pasando a la gente le empieza a preocupar porque la gente está mal y, sí. y que, cómo podemos imaginar eh, que va a ser ese 23 no insisto con, con ese día pues falta muy poquito y está todo o sea, hoy ya se estaba hablando de las distintas maniobras que Estados Unidos estaba haciendo no acercando las tropas y demás se vio hay ese... unas imágenes increíbles esos helicópteros gigantescos, sí, sí, que, sí que están llegando, eh, dan mucho da, da miedo. Da miedo, da miedo. Ahora, tres aviones de los Estados Unidos, pero hubo puntos donde están bloqueados de parte de las fuerzas. Lo, de todas maneras, uno de los puntos a donde se puede trasladar también la entrada de ayuda humanitaria es a la frontera de Brasil con Venezuela, que Roraima es sin duda uno de los puntos donde más venezolanos tratan de entrar, con Colombia también, obviamente, pero... Eh, han puesto containers en lugares que son simbólicos, porque al régimen lo que tiene también es mucho efecto visual, o sea, claro. tiene un relato. Entonces, hay que ver, uno de los puntos muy importantes es que eh, una veintena de países han reconocido a Guaidó como interino. Uh -huh. Esa ha sido una estrategia que me parece que a Maduro lo ha dejado un poquito eh, sorprendido eh, con estas dificultades. Rusia y China, que son los países que más que siguen apoyando y que no, siguen y la reconociendo de gente en la calle, a Maduro. Es darle la espalda a su pueblo, ¿no es cierto? Por que más yo, que sabemos que ya la gente es, no lo apoya a Maduro, él hmm. dice que sí. <ríe> o sea, esta, esta contradicción eh, que estamos todo el tiempo Ahí escuchando, están, ¿no? Mira, de, mira, de, mira, que, mira, sí. Ese es, lo es lo que, que, que provoca, viendo, ma, lo que Pero genera Maduro. Que yo soy optimista. Un puente cortado porque son dos conternes y el del medio es un Estamos, camión Las imágenes están atrás ¿no? mío, claro. Es, Pero es el eso, famoso eso puente tienditas, ¿no? Que, que sí. es un puente fronterizo y ahí por está. ahí se supone entraría este, la ayuda y ahí vemos cómo eh, el container, por ejemplo, traba, traba el acceso, ¿no es cierto? Y, y bueno, todos nos preguntamos qué va a pasar el 23, ¿no? Con toda esa gente que se está este, eh, movilizando de manera... Eh, de manera voluntaria, es, es, es muy emocionante ver cómo, y esto también me parece que es un dato, los barrios este, que antes sí apoyaban a, a Maduro o al régimen, eh, también, ¿no es cierto?, empiezan a salir eh, a movilizarse, o sea, empieza a quedarse un poco solo el régimen. Vamos a ver cómo, cómo sigue esto. Eh, no pude retomar, eh, no lo puedo retomar, ¿no? Al Puma, en un ratito vamos a seguir hablando de Venezuela con él, que, que bueno, tiene una mirada, por supuesto, eh, tiene a su familia todavía en Venezuela, ¿no? Claro. Y, y hace tantos años viene hablando de lo que está pasando allá. Me interesa mucho su punto de vista, además de saber cómo está y, y un poco este, compartir que se viene una gira del Puma Cuento Ay. que arranca de nuevo al, a trabajar. Al pelo ¿eh? lo tiene impecable. ¿no? Lo tiene impecable. Sí. No, es increíble. Vos, vos también esa. no te podés quejar. <risa> bueno, Todo vamos. Uh, mientras reconectamos, seguimos con algunas de las noticias del día. Detuvieron eh, instantes antes de que este, arrancara el programa, nos enteramos de esta noticia. Detuvieron al hijo de Federica Pais. Está acusado de, de un robo de, 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 con otra persona. Iba en una moto y aparentemente había una, un aviso de un posible robo y creen que podría haber sido él. Está detenido, tiene que declarar. Tenía dos réplicas de armas. Uh -huh. eh, la verdad que nos duele esta noticia porque Federica Seguro. la conocemos todos, ¿no es uh -huh. cierto? Y es, eh, es, es difícil imaginar que, sí, sí, muy este, chico que, que además, se entere ¿no? así. ¿El, ¿Ella está fuera o está acá? Eso no, nadie no, me no, ella estuvo allá, ya no, se no, presentó no, la fiscalía sí. donde, ah, donde fue la ah, ah, con ella hoy. Por dos robos, ¿no? Sí. Mari, vos la verdad sabés. está. Están declarando. Voy a contar el, el... lo que puedo porque quiero, quiero ser, digamos, fiel a, a la confidencia que me pidió, pero básicamente. ¿Pudiste está... hablar con ella? Sí, sí, ah, sí. Perfecto. Hablé, hablé con ella, está interiorizándose de la situación. Sí, sí. Obviamente, primero sorprendida, desconcertada, no entendía lo que le estaban planteando. Después, bueno, obviamente, como dice Tato, fue a la fiscalía, se interiorizó del tema. Y acá lo que te dicen es que la versión que les estarían dando a ellos no coincide del todo con el trascendido periodístico. Ella me dice, no es como la están contando, uh -huh. yo todavía no puedo dar demasiados datos, demasiadas preguntas.
precisiones porque quiero terminar de entender, pero están hablando de una banda de motochorros. Claro, hubo un montón de asaltos en la zona de Vicente López y claro. de todos estos asaltos, a, a algo, no sé, sí, algún punto eh, en común tienen todos, los culpan a, a este chico, sí, al hijo, a Dante, Había sido identificado por alguno de los denunciantes. Sí, claro, ¿no? con, con otro chico que es un hijo de un diplomático. Es la, eh, son dos episodios, pues, aclaremos que son dos episodios de dos robos Tipo motochorro, en realidad son asaltos a mano sí, armada, que es un delito también. gravísimo, es un delito gravísimo. Lo que no está claro es si usaron armas de fuego o armas eh, sí, 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 de fuego. Eh, aparentemente, eh, vos Nati tenías información, hay uno que no es hijo de Cuba, tiene una confusión. En ahí, realidad es, eh, se, me confirman fuentes diplomáticas que no es exactamente, es el hijo de Guillermo Laje, primo de Martín Lustó, sí. eh, que fue nombrado, de hecho hubo muchos problemas en ese momento, como representante comercial eh, argentino en la embajada cuando Lustó estuvo allá como embajador de Macri, fue el primer embajador de Macri, el Martín Lustó Laje, en realidad manejaba la embajada mucho porque llevaba las cuestiones comerciales. Ah, bueno, es, hijo es de el un poquito... No, porque no es diplomático. En realidad, no Guillermo Laje ayudó políticamente a Lustó claro, en la campaña, es entiendo. primo, es un pariente bueno, pero un generó, mira, lo que decía Tato. generó molestias en la Cancillería ese nombramiento, que se, me acuerdo. Que se porque... menciona el cuerpo diplomático de alguna manera, ¿verdad? Pues claro, les afecta que digan que es diplomático bueno, cuando es un político. Más que se ocupa es una de la que la llama la atención chicos. también, bueno, a Federica la, con, la conocemos, la queremos, o sea, que, que sea el hijo de Federica sí. y el, el hijo, o sea, que no hay necesidad claro. económica, que Eso. no estamos hablando, ¿no es cierto?, Eso de una situación marginal. Así que Federica que a la mañana fue a la radio, trabajó, sí. digamos, se vieron unas imágenes, porque esto pasó ayer y ella se lo enteró claramente ayer a la, a la noche, digamos, a la tarde-noche, pero Federica hoy fue a la, a la radio, estuvo en su programa como si nada hubiera pasado, porque ella realmente pensaba que esto no se iba a, a, a claro, realizar, no se iba a, a dar a conocer, Exacto. porque claro, en, en, en lo que dice el, el informe policial, la nombran está nombrada claramente ella en el a ella, policial. claro, está nombrada, ah, está nombrada ella. Abonando Entonces, un poquito lo, lo que decía él, Tato. Y entre paréntesis ponen Por hijo, hijo de, de la conductora claro. Federica Paez. Y, y cierro con sí, esto. Profe. Eh, hay sectores de la familia de Federica que piensan que el hecho de hacer tanto hincapié en su hijo y no en la otra persona, sí. en Octavio Laje, puede tener que ver con una maniobra de encubrimiento de algunos sectores, wow. digamos, como vende la idea del hijo de Federica digamos, atribuyen mayor responsabilidad bueno, en las los primeras hechos notas, perdón, nada a Octavio más esto... Laje que a, a Dante. Claro, Obviamente esto... que es la familia. En bueno, cuando hay alguien notas... famoso en el medio sí. siempre sucede. En, en las primeras notas simplemente decían hijo de un diplomático, que no lo nombraban en las primeras notas periodísticas, y sí la nombraban a ella. Después sí lo empezaron a nombrar. Profe, bueno, porque de alguna manera lo que genera, genera seducción periodística es la colateralidad, claro. ¿verdad? Un poquito para abonar lo que decía Tato, el hecho se da más o menos en este marco. Hay eh, claramente un eh, robo generado en la modalidad que conocemos como motochorros, donde el individuo que resulta víctima se traba en lucha con uno de ellos aparentemente, el otro amenaza a una segunda persona con un arma de fuego. Luego me gustaría que nos centráramos en el tema de las armas, porque Tato uh -huh. abrió la puerta a un interesante debate con el tema de las armas. Se eh, fugan de ese lugar, se da una alerta al comando, el comando intercepta esta motocicleta, detiene a estos dos individuos y secuestra dos armas efectivamente, que una es réplica y otra es un arma a gas, de las que funcionan de tipo de aire comprimido, que funcionan ah, sí. con pequeñas garrafas de gas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Apartándome de la disquisición sobre la, la familiaridad, la colateralidad de estos chicos, la distinción está, es que uno, si las armas fueran réplicas, es robo simple, porque veamos cuál es la expectativa que hay ante esto. Si fueran réplicas, la expectativa es de un mes a seis años de prisión. Pero si la justicia entendiera que es robo con armas, y hablo de la de aire, ¿por qué? ¿Cuándo un elemento es un arma? Cuando tiene la capacidad de ofender o defender. Si te puede matar. Mm, claro. ¿Una pistola de aire si puede ofender? ¿Puede ofender? ¿Se puede matar, sí, ¿Se puede matar sí, la claro. de aire completo? Claro que puede. De cerca, sí. ah, Vamos bueno, al, bueno. al móvil eh, que lo tengo justamente Vicente López, a Martín Candal. Hasta adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Dos noticias de último momento con lo que venían hablando. La primera, que terminaron de declarar tanto eh, Octavio Laje, eh, el hijo de esta persona, muy allegada a Martín Lustó, y también Dante, el hijo de Federica Paiz. Los dos se negaron a declarar. Y la otra noticia de último momento tiene que ver con que el fiscal que entiende la causa, el fiscal Martín Gómez, solicitó la detención. Hasta el momento están aprendidos. Y el fiscal le pidió al juez que convierta esa aprehensión 
directamente en una detención. Es decir, el fiscal los quiere presos, el fiscal los quiere detenidos a estas dos personas. Pero estamos, Mariana, en el lugar del hecho. Este es el lugar donde se produjo el robo por el cual terminaron detenidos. E incluso este robo tuvo violencia también. Le voy a contar brevemente cómo fue. Claudia estaba llegando a su casa, que ahora va a hablar con nosotros, Claudia, la tenemos acá con nosotros para que converse. Estaba llegando a su casa y frena donde yo estoy parado una moto. Quien manejaba la moto era Dante, el hijo de Federica Pais, y quien estaba eh, como acompañante era Octavio Laje. Se baja Laje con un arma, que ahora sabemos que es réplica según lo que constató la policía, le apunta directamente en el pecho a Claudia, con quien vamos a hablar ahora en algunos minutos, le pide la cartera, Claudia se asusta, se va para atrás, se da un forcejeo, y mientras se está dando el forcejeo, atención con esto, aparece otro vecino en una moto, alertado por los gritos para intentar ahuyentarlos. Le sacan la cartera a Claudia... Eh, que después, bueno, la terminan tirando, no se la terminan llevando, le apuntan también a este vecino que vino a ayudar y ahí se dan a la fuga. Es el propio vecino que primero se, se, se escondió y luego los persiguió, quien da aviso a la policía, se cruza es, con la patrulla claro. y ahí, exactamente, y, y ahí, ahí los, los cruzan y los pueden detener. Cuando eh, empiezan a revisar las pertenencias, se dan cuenta que además de lo que habían robado recientemente, tenían el DNI de una víctima del día mm. anterior que eh, había sido robada en la localidad de Martínez. Es decir, que en los, por ahora están imputados por un solo robo, por este, en el cual nosotros ahora, Martín... estamos eh, en el lugar del hecho. Además, los van a imputar en las próximas horas por otro robo más. Claro. Ahora, Martín, ¿se sabe por qué decidieron salir a robar si son chicos que, que bueno, que claramente, como decía Marina, no tenían necesidad? Si, digamos, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué decidieron? ¿Por una rebeldía? ¿Por, por, qué? por, 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 por no sé? ¿Porque necesitaban el dinero para algo? No. ¿Para comprar algo? A ver, estamos hablando de un raíz delictivo claro. que comenzó el sábado, que ya tiene una víctima, que siguió al día siguiente, no parecería ser una rebeldía. Lo claro. que sí hay que decir es que no tienen antecedentes, no claro. tienen antecedentes, pero sí están empezando a investigar otros robos que se dieron por esta zona eh, el mismo día y algunos horas haber antes del robo que le dieron a Claudia. Que hicieron exactamente un raíz, un raíz delictivo que comenzó Martín. el sábado, que siguió con una chica que estaba bajando del colectivo, que todavía no pudo ser declarada, que todavía no pudo ser ubicada, claro. pero que los testigos dicen que también le robaron. Martín, y que luego chica... sigue con este robo en el cual los terminan eh, atrapando. Me gustaría hablar con Claudia Martín, si la tenés eh, ahí cerca, para preguntarle sí. qué sintió ella, ¿no? Si, si sintió que estaban nerviosos, si eran torpes a la hora de... de... Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Mejor? Ya te está escuchando. Hola, un poco asustada. Me imagino, me imagino. Eh, nos estaba relatando sí, un, poco un poquito asustada. cómo fue el, el forcejeo. Uh -huh. ¿Qué notaste eh, cuando, cuando te, te quisieron asaltar? Digamos, ¿Sentiste que era gente que, que experimentada en esto, que tenía eh, experiencia? ¿Lo sentiste torpes, eh, novatos? ¿Qué sensación tuviste? Y... Torpe, porque como... Eh... No, porque me apuntaron con un arma y yo no podía... Eh... No, podía, no sé cómo hacer porque llamaba, llamaba a los vecinos y cuando nadie salía. Y gritaba, gritaba y... ¿Y él te apuntaba y que, Hasta y que, que apareció te hablaba? ¿Te decía algo? ¿Te amenazó? Uh -huh. Más allá del acto de apuntarte sí, un me, arma que me, bastante me, lo cuenta. Me puso, la, me puso el arma en el pecho. ¿Y te dijo que, le, que te, 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 te habló? ¿Te dijo que le entregaras la cartera? ¿Te gritaba? ¿Te decía algo? Sí. Sí, me, me dijo que... Que, que quería la cartera. Cuando yo saco el teléfono mío, eh, ahí ellos vinieron con la moto. Uh -huh. O sea, que vos sentís que te estaban mirando, siguiendo quizás, ah, ¿no es claro, cierto? Claro, sí, uh -huh. sí. Claudia, ¿te, te, ¿te pudo haber parecido, sentiste, porque pasa mucho que están por ahí drogados en una situación así, vos notaste algo de que estuvieran drogados, borrachos o algo así? Eh... Eh, no sé, porque yo no, no, no lo vi como... No lo vi... Eh, me escondí atrás del árbol para Trabajo que no me dé un tiro, Gracias. porque... Acá, mostrarnos, mostrar dónde te escondiste, acá, fue acá. Acá fue, fue acá, y yo me escondí atrás del árbol sí. y golpeaba la, 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 la ventana, la ventana del, de, de la vecina y bueno, y justo salió ella A y ver. cuando salió ella me, me, me decompuse de tanto miedo... 
y me decompuse, Seguro. temblaba como miedo. Claudia, Disculpame, yo quería, sí, perdón, sí, ahora, sí, sí, eh, sí, no, quería saber, entender un poco cómo había sido el forcejeo, vos lográs entonces, porque vos decías que te pusieron el arma en el pecho en un momento, vos lográs escaparte y ahí corres y te podés esconder detrás del árbol, ¿cómo había sido la secuencia que, que para poder imaginar cómo fue? Eh, fue que... Eh, lo que pasa es que yo venía con mi perrito. Eso, vos venías caminando. Cuando yo venía con mi perrito, claro, venía caminando. Cuando venía caminando, eh, eh, dejó el perrito, solté al perrito mío. Cuando suelto, eh, lo, lo tiré del perrito para que... Después ahí sí me punta con un arma. Ahora, ¿y quién llevaba la voz cantante en esto? Las dos personas, uno se quedó... En la moto, quiero, quiero sumándome a lo que te planteaba, claro. Gisela, entender el cuadro el que, de situación. El, el, que manejaba, el, que maneja, el que manejaba uno que tenía casco negro Había uno con, blanco, con una remera roja y manejaba. otro más delgadito con una remera negra. El de remera roja entiendo claro. que es Octavio y el de remera negra entiendo que es Dante. Sí. ¿Se sacaron el casco en algún momento? No, no, no se sacaron el casco nada. Y Claudia, ¿dónde se produce? Eh, ¿La policía dónde o sea los no, detiene? No lo podría identificar. No lo, ¿no? Podría lo que identificar. pasa es que yo... Eh, lo que pasa es que yo llamé 911, cuando llamo 911 tardaron media hora. Cuando tardaron, ah. después ya vinieron ellos, cuando vinieron me pidieron los datos, todo dice que ellos ya cayeron, ya lo agarraron, porque ellos ya venían robando claro. más gente todavía. Y una, una pregunta más, Claudia. A, eh, a mí solo usted, no me pasó, le pasó a dos personas más. Uh -huh. ¿Usted ya ha ido a reconocerlos a ellos o a reconocer los efectos? ¿Alguna de las dos cosas ya ha hecho? No, 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 porque cuando ellos me apuntan con un arma, eh, yo lo que hago, me quedé asustada, como temblaba, temblaba, temblaba de tanto miedo que me, sí, tanto miedo que me apuntó con un arma en el pecho. Inclusive te desmayaste en algún momento. Eh, sí, estaba a punto de desmayarme porque... Claro. Eh, Porque esto no es lo, lo que dije. pasa con las réplicas de alguna manera. Claro, el efecto Putativamente, la, persona, la víctima no va a llamar un perito para ver si no. es un arma real, ¿verdad? Oh, Claudia, eh, una... el susto te lo pegas no. igual. Obviamente. Claudia, eh, te pregunto, los, eh, se dice que los motochorros son liberados eh, no menos de 48 horas y que hay muchas fallas en la justicia en eso. ¿Cómo están viviendo en el barrio y qué, qué mensaje le das a la policía, a los jueces? por lo que te pasó a vos y lo que, que le pasa a la gente. Que haya más seguridad. Eso, que, que vigile en la calle, todo. Porque a, a todo le llega a pasar. ¿Cómo lo ¿Cómo viven es este ahí? barrio con respecto a la inseguridad? Eso, ¿cómo es ese barrio? Y, a, y yo estoy hace poco tiempo acá. Hace poco. Recordemos que estamos muy cerca del cementerio de Olivos. Esta es quizás una de las zonas más inseguras de, de Olivos por la cercanía también que hay con la Panamericana y por las vías de, de, de acceso y salida que tienen los delincuentes. Pero la mayoría de los vecinos con los que hablamos nos decían que eh, acá el, el robo con motochorros es bastante seguido, que se conoce bastante. ¿Qué, qué dicen los vecinos al respecto de esto? Eh, no sé, yo, to eh, yo todavía no puedo hablar con ellos. No sé si vieron ellos o no, no sé, porque yo los vecinos no los conozco. Martín, en realidad, ¿se llevaron algo de Claudia como para que ella pueda ir a, reco a reconocer los efectos a la comisaría? Porque vi que entre las cosas incautadas había un documento de identidad de una mujer. ¿Tiene que ver con Claudia? Claro. No, a vos Claudia no te robaron nada. No, no, por no, suerte. Ese, ese documento tiene que ver con el robo anterior, el robo claro. que hicieron en el Alvear y el Río el sábado, o sea, el día anterior al robo que le hicieron a Claudia, y esa persona está declarando en este momento en la comisaría. Claro, va a ser muy y una importante... vez que termine esa declaración, se va a sumar también esa causa. Va a ser muy importante sumar todos los testimonios para ver si estamos hablando ¿no? de, de, de los mismos autores del claro. hecho o no. Yo sigo insistiendo en que sorprende muchísimo quiénes son los, los chicos detenidos. Como ¿no? el caso de... Rodrigo también, bueno, ¿no? Esperá, ¿Te acordás tengo... de una familia, o sea... Es, no, es muy llamativo. Yo creo que, que si no me equivoco, Federica eh, vive en Zona Puchi, Norte, no. creo que vive inclusive por sí. ahí, no sé exactamente eh, este, en qué parte de Zona Norte, pero recuerdo que vive por ahí y me, me imagino que debe ser la zona de ellos, o sea, además. Claro, ¿eh? Mariano, ¿no? 
Sí, sí, de los sí, sí, claro. Vive en Becar, creo que es la calle, si no me equivoco, es Uriburu al mil, una cosa por el estilo, pero eh, digamos que figuran los registros, bueno, la vivienda del padre Guillermo y él vivía pobre, ahí. Como, Dejame, pero, pero, esos padres, ver, igual. Perdón, Mariana, pero eh, me está diciendo alguien que conoce al padre de el, del de cómic, Laje, dice, de Laje, no, de, no Laje. del hijo de, 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 de la chica sí, Paisa. Octavio no Laje es el, el otro chico. Que el Laje. padre eh, es dueño de una empresa de tecnología, Así que es. fue eh, alto directivo, creo que de IBM, de una de esas, y que es millonario. Sí, la verdad, la es decir, el de papá de, esto, de uno de estos chicos es millonario. Y él sale a robarle a esta señora que yo no sé, le podemos preguntar a Claudia, ¿cuánto, ¿qué valor tenía lo que tenía en su cartera? Eh, ¿Cuánto gana? ¿Cómo es su calidad de vida? Porque el que le fue a robar aparentemente era hijo de un millonario o es hijo de un millonario. ¿Qué sentís cuando escuchás eso, Claudia? Eh, yo que sentí, eh, tenía miedo que me dieran un tiro en donde sea. Claro. Ese es el... Ese es el no, feo. pero te pregunto, ¿qué te, ¿qué te pasa cuando te enterás que esa, es, esos chicos er, er, son chicos de familias que no, no, o sea, no tienen necesidades ¿no? eh, económicas? O sea, estamos hablando quizás, ahora vamos a confirmar toda la información, de que sea el hijo de una persona poderosa, inclusive, ¿no? El chico que te apuntó con el arma. Hay problemas con el retorno. Le voy, a, le voy a repetir la pregunta. ¿Qué sentís vos, Claudia, cuando eh, te das cuenta que la persona que te robó es alguien que no tiene necesidades, que es millonario, que no tiene quizá la necesidad de que tiene la gente común, digamos? Y vos, que sos una laburante, eh, tenés que ir a pelearla todos los días. ¿Y qué sentís que te venga a robar justo una persona así, digamos? Y yo lo que siento eh, hizo mal, mal. Sí, mal. a mí me, me duele mucho todo esto por Federica, la conozco... Eh, hace tiempo que no nos vemos, pero la, no, nos conocemos de, de chicas. Sé que ha sido siempre una gran madre, sí, ha, ha sí, peleado sí, sí, eh, eh, sola chicos. muchas sí, veces sí. Este, en, en la crianza de los chicos y me imagino cómo estará, ¿no? Esto es, ha, debe hay ser un una declaración, tremendo. Mariana, la prensa, que es de confirmarse, el sitio es, es, es una fuente confiable, que ella dice que está muy mal y que cuando sea el momento va a hablar. Sí, sí, o sea, que no le pidan ahora que, sí, que, que emita opinión. Que está y como... muy enojada. Y me por da eso, la sensación como de que tiene miedo que pero, y digamos, no quiere decir algo de más hijo, y perjudicar a su hijo, tanto públicamente como en el expediente. Entendible. Entonces, por eso está con algunos, o sea, con algunos temores. Pero también, acá me, me apunta Barbano, hay casos donde ha habido bandas que se ha probado que no robaban por necesidad. Me pone el caso del Concheto Totalmente. Álvarez, por ejemplo, que seguramente... Pero la banda de la cheta, la recordarán todos. La banda todos. de la cheta. Claro. Por la adrenalina del robo, esto que nos suena absolutamente No, pero yo ilógico. tuve casos con homicidios. Tato, ¿se acordará? Era periodista de policiales en aquellos años. ¿Te acordás el chico de la zona norte que inclusive mató a un oficial de policía sí. acá en la, en la capital? Sí, claro que sí. Eh, bueno, esto Robledo, es, es más, ¿qué pasa? Y es más para, para... No lo hacía por dinero tampoco. Robledo. No, no, es más para, para invitar a un psicólogo para Mariana. preguntar que de, lo que se pueda analizar. Yo una sola pregunta le quería hacer a Martín en función del tema que introdujo Natalia, que es bastante interesante. Eh, Martín, ¿por qué delito indagó el fiscal? ¿Por robo simple o robo con arma? Esa es la pregunta. Claro. Robo con arma en grado de tentativa. Bueno, listo. Eh, la, lo de la escarcelación ya lo veo vidrioso. ¿eh? ¿Qué es listo, ¿Qué es listo, Raúl? Es, es que yo veo muy difícil que exista la posibilidad de una escarcelación. ¿Se ¿eh? quedan presos? ¿sí? Eh, yo está, creo que sí, se robo con armas. Sí. Está trabajando, está trabajando, perdón, un abogado privado, dos abogados privados, uno para cada uno de los detenidos, eh, que están trabajando desde el día de ayer. Hay uno que puso directamente Federica Pais a trabajar, no ha trascendido el nombre, o por lo menos a mí no me lo han querido decir, pero hay que eh, diferenciar eh, un, un, un aspecto. So, por ahora son dos robos, como les contábamos. En el primer robo, el del sábado en Martínez, mm. el que lo habría hecho en soledad es eh, Octavio Laje, ¿sí? el hijo de esta persona llegada a Martín Lustó. Claro. En este segundo hecho recién participa eh, el, el hijo de Federica Pais mm. y aparentemente mm. sería la persona que simplemente manejaba la moto, sería un mm. cómplice, eh, mm. quizás cambie la carátula con respecto a eso, pero bueno, esa es la información. Claro. Bueno, pero luego con armas, aclaro esto y, y termino, porque pa, pa, un poco para información de ustedes y de la audiencia también. Cuando hablamos de robo con armas, hablamos de 3 a 6, de, perdón, de 6 a 15 6 a años de prisión. Mm. O sea que la posibilidad de, de salir en libertad, que el tema que introdujo Natalia con los motochorros, se diluye automáticamente. ¿Cuántos años tiene Dante? El, el, es el, el hijo menor de Federica, ¿no? Sí. Eh, ¿Es mayor de edad él? Sí, sí, sí. Tiene 20. Sí. 20. Quería, justamente eso quería preguntarle a Martín si sabe, si tenés información de los dos chicos, independientemente de esta situación puntual, ¿qué hacían? 
si estudiaban, porque claro. están en la vida universitaria, si tenían algún trabajo claro. formal, digo, si tenés algún dato de las vidas personales, independientemente de esto que se hizo público y que conocemos ahora. ¿Y, y de quién es la moto? Por lo que... Por lo que pudimos, ahí voy con lo de la moto, por lo sí. que pudimos averiguar, no tienen eh, trabajos registrados en blanco. ¿sí? Estuvimos registrando sí. eh, los archivos y trabajos en blanco no hay registrados. Este, consulté también a ver en la fiscalía si habían dicho algún trabajo, me dijeron que no, no. Que, alguno, que al menos uno de ellos dijo que hacía changas. Este, tienen 20 y 21 años cada uno. Y con respecto sí. a la moto, esto es importante decirlo, no tenía chapa patente, pero la policía pudo confirmar que la moto pertenecía a Octavio Laje. Ah. Es decir, esta persona llegada, al hijo de, de, 20 de esta años. persona llegada, sí, sí, a Martín Lustó. Y es importante también que, claro, que era el experto, remarcar ¿no? simplemente da, da que no se bajó. Sensación. Eso es lo que sí. dice la llevaba, familia Pais. Quien llevaba el que... arma, exacto. Sí. Y, y... Ahora, ¿y el vínculo entre ellos, Martín, se sabe algo de dónde se conocen, desde cuándo se conocen, del barrio, del colegio, de dónde? No se sabe, Marina, porque se negaron a declarar, no respondieron claro. preguntas eh, por consejo de sus abogados, se negaron a declarar, no hay, no está muy claro, lo único que trascendió es que eh, el hijo de Federica eh, había estado internado hace algunos años por, por algunos problemas con respecto a, a adicciones, pero eso fue lo único que trascendió. Este, el resto no se sabe porque se negaron a declarar por consejo de sus abogados, dos abogados diferentes, uno para cada uno, que están trabajando por lo menos desde ayer, desde el entorno, como bien vos decías, Marina, niegan absolutamente todo con respecto sí. a Dante. Y quiero remarcar esto, en todos los casos, porque no, no, es, ahora estamos hablando del caso de Claudia, pero hay otros robos también que los testigos fueron hablando, que todavía no está hecha la denuncia, y en todos dice, llegaban los dos en la moto, el que se bajaba era el, el chico de atrás, el chico más gordito, el chico de remera roja, el que el otro no se bajaba nunca, era una especie de conductor, era el que manejaba, pero nunca se bajaba, a pesar o sea, que se bajaba, de que una de las dos réplicas ese, que se encontraron, Octavio. se le encontraron a él. Martín, Exacto, no, a ver, Hugo, pues, ahí está. perdón que quiero, quiero saludar al doctor Mauricio Alessandro que está con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás Muchas Mauricio? Eh, no, no sé si querés agregar algo desde el punto de vista legal de la situación, ¿no? Eh, eh, ¿Es igual para bien, ambos? Lo planteó muy bien el doctor Ferro, es, es Ferro el apellido, ¿no? Torre. 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 Torre bautizo. <risa> eh, eh, lo planteó muy bien, eh, lo que pasa es que al ser robo con armas en grado de tentativa, se computa la mitad del mínimo y los dos tercios del máximo, con lo cual tienen una posibilidad, una ventana para salir. Además, acá se aplica el nuevo código de flagrancia. Es probable que hagan lo que se llama un juicio abreviado y se resuelva la situación, que vuelvan en libertad, pero con una condena, en el caso de una de un ¿Pero la abreviado. situación es igual para ambos? Sí, así como ustedes lo plantean, es igual para ambos, porque en definitiva el, el autor... Y el partícipe primario, aquel que está, que, que presta la colaboración necesaria, tiene la misma pena. El hecho de que uno maneje o no, que haya apuntado, tal vez pueda modificar. Porque si bien es una, un arma falsa, lo que cuenta acá no es lo que es el arma, sino la intimidación sobre la víctima. Exacto. Creo que Torre también... Sí, sí, coincido. Bueno, una, coincido. una cosa, los se van conociendo a medida de que pasan las horas más información y la verdad que las fotos no lo benefician a Octavio Laje. Está apareciendo, le están capturando sus imágenes de Facebook, por ejemplo, y una de ellas es el muchacho con un jabalí gigante todo camuflado, con aspecto guerrero y un fusil, un rifle importante, vanagloriándose como el buen cazador de animales. Y confirmado, ¿no? y confirmado eh... que el padre es un hombre de, de sí, fortuna sí, sí. y que fue el jefe de campaña de Martín es, Lustó. Es, es muy fuerte. Después eso. de eso es cuando se lo lleva, cuando Martín Lustó compite y pierde con Horacio Rodríguez Larreta, Lustó se lo lleva a la embajada de los Estados Unidos y le da un cargo con rango diplomático. Eso molestó enormemente en la Cancillería. Creo que lo escribí incluso porque son de los pasillos del Palacio San Martín sí, sí, que seguro. había enojado muchísimo que manejara eh, la, la embajada y los asuntos de comercio. ¿no? Me llama la atención, porque vi sí. pastillas de Alprazolam sí. en, en las imágenes, si no les tomaron un examen sobre tóxicos. Sí, se hace. Sí. En, inmediatamente a la detención claro. se les dosa sangre y tóxicos. Sí, sí. Pero nadie dijo nada sobre ese tema. No, no, pero eso es, eso es el mecanismo natural de la investigación, porque fundamentalmente hay que sacarles alcohol y ver si tiene algún otro tipo de tóxico, porque pueden ser inimputables por eso, porque están en el artículo 34. Vale. No, no, como, no, eso se ha hecho seguro. Operar como atenuante de la pena que usted describía, puede operar como atenuante no, si aten... se comprueba o da positivo. No, el... no creo no, que, a ver, si bien es una sustancia que está involucrada en la lista de la ley, Por no extra. tiene la entidad como para que no se pueda comprender la criminalidad del hecho, tener la capacidad de dirigir sus acciones. Yo creo que no, pero yo le contestaba a Fanny que siempre que se produce una aprehensión, la policía le saca dos muestras, ¿eh? 
dos muestras de sangre y orina si la tuviera. ¿eh? ¿Te sorprende, Mauricio, que, que sean hijos uno, un hijo de un millonario, otro? Digo que se supone que podemos imaginar que fueron a buenos colegios, que no tienen no, necesidad. No, no me sorprende tanto. Sin perjuicio de que me olmedizo cuando digo esto, el hilo conductor de la droga lleva a esto. Es decir, ah, muchas sí. veces la banda del niño bien, que la ah. que ustedes mencionaban recién, ese chico Álvarez que sí. después fue condenado a 20 años, generalmente el hilo conductor de la droga lleva este tipo de eh. cosas. Además es audacia de un, de un pibe que no necesita nada y sale con una, con una réplica que es cara. ¿eh? Es Perdón réplica... que te interrumpa, eh, Mauricio, pero bueno, la foto que estamos viendo es la que mencionaba recién Natalia. Eh, esa es la de Octavio Laje, o sea, el, el, el que se baja de la moto, el que apunta con el arma a Claudia, que la estábamos recién escuchando, y esa foto es de su Facebook personal, ¿no es cierto? Este, o sea, este es sí, el, sí. El, sí. Uno de los Octavio ladrón, Laje. El hijo de ah, Laje. Wow. Este es Octavio Laje, algunos dicen 19, 20 años, no más que eso. Muchísimo. El profe marcaba bien. Y la verdad que es, es la foto ¿no? que te hunde, ¿no? Un poco, y yo, porque... y sí, si claro. yo fuera papá me hubiera preocupado ¿no? con, con esta foto. Y poquito. Yo quiero, quería ahora. volver al doctor de Alessandro porque hay un tema que es importante que quede bien claro. En la modalidad motochorro, mm. independientemente del que utiliza el arma para la intimidación, el que conduce el viejo es partícipe necesario absolutamente, yo ¿verdad? Yo, partícipe, yo dije recién eso. O sea, que el, aclaremos que el partícipe es como si fuera el autor. Claro, pues no se podría sí, haber que dicho ver si es el partícipe en todos los hechos también, claro. ¿no? Por, por ahí todos Obvio, los otros sí, sí. Eh, asaltos que hubo no lo tuvieron de partícipe. Supongo que ahí las declaraciones de cada uno... De Está bien, pero sí, este claro. hecho, en este hecho lo, el, lo que señala Raúl creo que pasa esto, es que no se podría haber hecho con uno solo. Es, esa modalidad por lo menos no. Necesitaban los Exacto. dos. Para Ahora, que si se le hubiera pasado algo a Claudia, si Claudia hubiera tenido un infarto, se hubiera caído... Homicidio en ocasión de robo, la... ¿coincide, claro. doctor? Sí, claro. Sí. ¿Eh? Homicidio en ocasión, en ocasión de robo. Ahora, ¿Sí? ¿y qué esto salte ahora? Porque, en definitiva, de un caso surgen otros testimonios, pero todos parecen haberse dado en estas últimas horas, últimos tres días. ¿Esto necesariamente implica que son nuevos delincuentes, no quiero decir criminales, pero eh, o, o lo, casualmente surge que ahora porque los pescaron ahora? Hay un concurso ¿Puede haber muchos material. más? Esto es lo que digo. Bueno, esto perjudica, porque hay un concurso material de delitos, no uno solo, sino que se van sumando los delitos y eso lleva a modificar la, incluso la, la calificación. Sí. Claro, es decir que claramente ese concurso los perjudica. Ahora, el hecho de que hayan hecho un raíz delictivo es como empiezan. Empiezan con un raíz delictivo, les sale fácil, ah, toman sí. más droga, juntan o sea, unos sí pesos, sí, buscan droga en la villa y vuelven a... Pero y sí o sí a... vos ponés el tema de la droga como determinante. O sea, aparecieron en los esta... pastillas, no, digo, se veían. Él, no, pero, eh, sí, sí, las no, pero apunta a otro, tipo de, o, otro tipo de sustancia psicoactiva, ah, no bueno, esa. Igual, ojo, Por ojo, eso, el alplax hablando... mezclado con algún otro producto puede producir... Con alcohol, efecto, ¿eh? con alcohol, claro. potencia. Claro, pero vos decís que sí o sí, ¿cómo se consigue un eh, revólver de aire comprimido? ¿Es fácil En cualquier, en cualquier lado, de venta libre. Son de venta libre. Cualquiera puede comprar. Son de venta libre. Y te pueden matar con... Ah, es que no. hay algunos de muchísima potencia, muchísima potencia. Tenés que dejar tanto, de, ¿no? hecho, de hecho, hoy muchos de los campeonatos que antes se hacían en el intercolegial Orbea sí. de mi época, que era con carabina 22, hoy se hacen con aire comprimido. Y las armas de aire comprimido tienen una, una apariencia... Como si fuera un M16. Sí, claro. No, no, pues sí, son costosísimos. ¿eh? La, la foto, sí. este, pero el arma esa, no. con ese arma, eso ya, no ya tiene ese arma, arma imagínense que tiene una colección de armas. Eso ¿no? tampoco es tan fácil, eso no es fácil. Y, y, claro, y aclaremos no cualquiera esto. Tiene ese claro. Si ellos caso. cometen un robo, y a un policía, por ejemplo, y el policía toma su arma y ante esta amenaza lo mata, existe una figura que es la legítima defensa putativa. Porque mm. cómo se puede saber, no, no, la, yo les aseguro que la réplica es exacta. Es exacta, ¿eh? Es, inclusive se pueden comprar por no, internet. Una situación bueno, así de nervios dinero, y todo, no, ni mirás. O tanto, sea, obviamente... tanto apuntó acá un dato sí. crucial que es el dinero del papá. Y te cuento, Tato, querés que, que te cuente cuánto dio la última declaración de jurada de Guillermo Laje. Acá la tengo oficialmente, que me la pasan colegas a los que les agradezco mucho. Eh, 148 millones de pesos y también inversiones en Suiza. O sea, es un papá muy perdón, rico. Y debe estar 100 millones de pesos oficial que su declaración las jurada. juradas sí. están súper dibujadas. Si declaró 128 Exacto. millones 148. de pesos, debe tener 10 veces más. Es, o sea, es entonces es, ¿no? me corrijo, no es millonario, papá, es multimillonario. Impresionante. Muy, muy buena información, Natalia, porque Por bueno, esto, esto eh, obviamente describe que no estamos hablando de un, de un caso de delincuencia común, ¿no es cierto? O de, de inseguridad sí. como los que venimos viendo tan a menudo por la situación sí. difícil también es, es igual de marginalidad persona, que se vive en este país. Esto yo, es otra cosa. 
Yo, Mariana, alguna vez he viajado con él a algún lado y lo he acompañado. Es una persona que se ocupa mucho de su familia, no viaja solo. Viaja con sus hijos, viaja con su... Eh, aquí, perdóname, ¿a quién Laje? te refieres? A Guillermo Laje. Ah, ¿vos lo conocés? Vos viste que yo conozco a todos. <risa> no, pero a mí me, me tocó, y es una persona sumamente educada y de ir con un montón de parientes. Sí, a mí lo me es. llamó la atención. Yo también lo conozco, ah, lo, lo es. Y lo he visto, o sea, a mí Debe me llamó la atención. No, no quiero estar en el lugar de esos padres, es terrible. Eh, porque aparte, bueno, obviamente, mm. eh, 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 encontrarse con una cara de sus hijos que seguramente desconocían, claro. ¿no? Algo... No, y, y tal vez el pensar, porque uno busca explicaciones, porque todos tenemos hijos y nadie está exento. ¿Qué lo llevó a eso? Claro, ah, también pensar que quizá a... los padres a veces cortan grifos de dinero, justamente para que no los empleen mal, o, o por desconfianza, o por lo que fuere. Claro, por eso le preguntaba a Martín, y, y, claro, ¿por qué habían robado? Claro, el caso, ¿en qué medida no eso es lo que puede se terminar? Veía en este caso que a mí me tocó compartir, era alguien que llamativamente era generoso con su familia, ¿no? Claro. Es decir, en una no, situación pero además donde... es un hombre bien educado y muy inteligente, muy inteligente. Casi es brillante porque es quien armó el equipo de campaña de Lustó. Es realmente es un hombre muy respetado, además, en el ambiente de los radicales. Es ¿no? muy difícil medir el Ojo, corazón no, ajeno no. y las vidas Eso. íntimas ajenas. Igual algo, algo falló, claramente. Claro, sí. Claro. Bueno, sí. Y también es una locura, ah, yendo al, no, al tema no macro que termine siendo un atenuante el tener una réplica o, o un no, arma. No, es un atenuante. Bueno, ¿eh? pero que sea menor la calificación o pueda hacerlo en el caso no, de que... No, pero no es por eso, es por la tentativa. No, es por la tentativa, no es por la réplica. fracasó ¿eh? en el proceso. Porque esta pero señora... No, pero hubo dos que se concretaron. No, pero yo no sé si es tentativa, claro. doctor, ¿eh? porque él tuvo disposición del bien total o parcialmente ajeno. La policía lo detiene después. Tentativa debe ser la del día eh, sábado. La de, la yo de creo que este robo no, es consumado, Claudia. ¿eh? La bueno, de Claudia es tentativa. De, la de Claudia, la de la chica que habló con nosotros. Hay un fallo ahora de la sala, de una de las salas de la criminal y eh, correccional de la capital federal, justamente donde se planteó, era una persona que estaba en una eh, parada de colectivo, le pegaron y lo robaron, estaba medio dormido y apareció el, el celular tres cuadras más adelante y lo consideraron tentativa, justamente... Eh, porque fue desapoderado por un ratito. Ah, bueno, es decir... pero es una casualidad. El único <risa> un caso que te, tremendo, te lo que sí. te robaron. Pero bueno, en sí vamos a seguir con más información sobre este tema. También tenemos información sobre Vudú. Acaba de entregarse en Comodoro Pi, así que te vamos a estar dando toda la información sobre este tema. Y no sé qué pasó con el Puma. Lo perdimos al Puma <risa> Ay, en no. Miami. Vamos a tratar de reconectar con, con el Puma. Si no es hoy, será mañana. Pero si Dios quiere, lo tenemos después al Puma. Está grabando. ¿Tenemos pausa entonces? Está vamos cantando. a la pausa y enseguida volvemos. Dale. Aquí estamos de vuelta, regresando del primer corte de esta nueva temporada. ¿Ya sabés qué vas a hacer este verano? Yo con Banco Provincia lo voy a aprovechar. Con Banco Provincia, aprovecha el verano. Tenés un montón de descuentos y beneficios en espectáculos, el súper, hoteles, transporte y gastronomía. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Muchas gracias. Bueno, estoy, estoy muy contenta de cómo fluye acá. Uno nunca sabe, ¿no es cierto? Toda gente que se conoce, pero nunca en el claro. mismo lugar, claro. Y, 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 y la verdad que, que es muy interesante lo, lo que está sucediendo. Todos periodistas, mucha información. Eso enriquece muchísimo, obviamente, y hace que podamos tocar cualquier tema, aunque sea de último momento. Por ejemplo, lo que está sucediendo con Vudú, que se acaba de entregar en Comodoro Pi. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, seguimos en el mundo del delito. De alguna manera, eh, lo que pasó es que tiene que volver a la cárcel a cumplir la condena. Él fue condenado el año pasado a cinco años y diez meses de prisión por la causa Chicones, por haberse quedado con su amigo eh, una empresa que era nada más y nada menos que la que fabricaba los billetes. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? A fin de año pasado, una, en una decisión bastante insólita, el mismo tribunal que lo había condenado había, re, había cambiado su composición y le habían dado la libertad con tobillera electrónica, ¿sí? Uh -huh. Con lo cual, con un argumento muy discutible, lo cierto es que él se fue, había ido a la casa con la tobillera electrónica. Esto fue apelado por, eh, por la Fiscalía y por la Unidad de Investigación Financiera y hoy la Cámara de Casación, la Cámara de Casación es un tribunal recontra importante, uh -huh. después de la Corte, el más importante que hay en materia penal, decidió que no, que tiene que volver a la cárcel a cumplir la condena como corresponde, eh, así que va a volver a la cárcel ahora, ya está... ¿Se sorprendió? Ya está, ¿Se, muy, ¿se, lo no, se, sí, se lo esperaba? Sí, se lo esperaba. Se esperaba, Mirá, se esperaba, sí, sí, sí. Se esperaba. Aparte fue un Mari... fallo por unanimidad, se esperaba que fuera Mariana, el, muy duro. El, el, el jueves de la, de la semana pasada, se, por conocidos de él, que anduvo moto por todos lados de la ciudad, con su tobillera electrónica, y lo que le decía...
decía a sus amigos es, me estoy dando los sí. últimos gustos porque ya sé que vuelvo. Pero Ahora la noticia no es Y se esperaba el impactante. viernes, de hecho, ¿no? El viernes era el momento sí. que estaba esperando y se atrasó por claro, unos días más. La pregunta días más. es si esto deja sin efecto eso que vos decías, los extraños argumentos que tuvieron para dejarlo en libertad, que tiene que ver con esto de, no, ya tiene sentencia, no va a obstruir la justicia, no, no hay riesgo. Ahora, con, es fallo, ridículo. con un fallo de la Cámara, coincido con vos, vos con un fallo de la Cámara de Casación, lo único que lo puede salvar es la Corte. La Corte no va a intervenir en este caso, con lo cual yo te diría que Amado Vudú, Mirá, por tres o cuatro fue... años más, sigue en la cárcel. Esto fue ahora, un ahora seguimos, ahora seguimos. Por fin llegó el nuevo Bajio pronto, sin azúcares agregados, tan rico y con tanta fruta como antes, pero sin azúcares agregados. Naranja, manzana, multifruta y durazno con menos de la mitad de calorías. Vienen en envase de litro y 200 centímetros cúbicos. Bajio pronto, el mismo sabor, ahora sin azúcares agregados. Mucha más fruta y salud en tu vida. Muchísimas gracias, Bajio Pronto. Me tengo que ir a otra pausa, tenemos muy pegaditos los cortes, por eso estamos así apurados. Enseguida continuamos con este tema, seguimos con las novedades, con lo que pasó con el hijo de Federica Pais también. Y quizás nos despedimos con el Puma, vamos a ver. Pausa, ya venimos. Ah, aquí estamos de vuelta en este 18 de febrero. Tengo que reconocer que no es casual que haya vuelto el 18 de febrero. Hoy hubiera sido el cumpleaños de mi abuelo 101, ah, así que elegí este ah, día que siempre ha sido un día hermoso para mí. Este es mi abuelito que siempre me emociona verlo. Y, y siempre sus cumpleaños fueron una fiesta. Siempre nos trasladábamos, no, no importa qué sucediera, íbamos al cumple del abuelo en Mar del Plata, que era nuestra tradición. Y, y bueno, hoy, hoy lo, de alguna manera lo recuerdo, lo celebro como todos los días, pero también públicamente para compartirlo con ustedes a mi abuelito, ¿eh? el querido maestro, que con su música siempre está cerquita mío. Pero bueno, hoy hubiera cumplido 101. ¿Qué había en los cumpleaños? ¿Cómo? Que había asado Ay, y vino. Qué... <risa> no faltaba nunca. La abuela asador, ¿eh? Gran asador. Ah, sí. gran muy asador. generoso con los periodistas porque a mí me tocó cubrirlo a Mar del Plata y nos dejaba entrar, todo, nos hacía todo... parte de la fiesta. Puertas abiertas a, a, a todo el mundo. Era increíble, era, pero era multitudinario. Y no importa qué estuvieras haciendo, había que ir a Mar del Plata porque era como una cábala para todos, ¿entendés? Sí. Entonces, terminaba haciendo... Este, ya algo que programábamos con meses de anticipación y bueno, no hay 18 de febrero que no lo vaya a recordar el resto de mi vida y espero que la gente también, por eso lo comparto con ustedes. ¿eh? Bueno, continuamos. Por fin llegó el nuevo Bagio pronto, sin azúcares agregados, tan rico y con tanta fruta como antes, pero sin azúcares agregados. Naranja, manzana, multifruta, durazno con menos de la mitad de calorías. Vienen en base de litro y 200 centímetros cúbicos. Bagio pronto, el mismo sabor, ahora sin azúcares agregados. Mucha más fruta y salud en tu vida. Muchas gracias, Bagio. Pronto me voy a Martín Candalas, que tiene información de último momento con respecto a lo que sucedió con el hijo de Federica Paez. Adelante, Martín. Sí, Mariana, porque la noticia de último momento es que el fiscal que entiende la causa acaba de elevar formalmente el pedido al juez de garantías para que eh, Dante, el hijo de Federica Paez y Octavio Laje, queden formalmente detenidos. Insisto, esto acaba de suceder. El fiscal quiere que queden presos, quiere que queden detenidos. Y otra información también muy importante, van a pasar la noche en una comisaría de Tigre, según nos informaron, y Federica Pais, a, a través de su abogado, de este abogado que está trabajando desde el día de ayer, ya solicitó poder ir a visitarlo a la comisaría. En caso de que el juez de garantías otorgue la detención, el servicio penitenciario bonaerense ya está buscando un lugar donde van a ser alojados. Pobre, Impresionante. Pobre el... No puedo dejar de pensar de en ella situación. ¿Cómo? En la segunda, la segunda. de Tigre. En la no, segunda. se supone que, lo van a, que ¿Sí? la van a autorizar la madre a, a visitar a, a, a su hijo. Sí. ¿Hay algún inconveniente para eso? No, yo no veo por qué. ¿A ustedes están comunicados? No, 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 sí, para nada, están no, están no, están comunicados, ya los indagaron. Sí, ya, ya claro, los indagaron, sí, se negaron a declarar. Ahora, podrían... doctor, esto para sí. Alessandro, ¿cabe la posibilidad de un juicio abreviado acá? acá ¿Probation, no sé, o va un proceso ordinario? Es gracia se debiera resolver en no más de cinco días. Ajá. De acuerdo al nuevo código, en la provincia de Buenos Aires eso es habitual y ahí hay que decidir si le dan una probation, si le dan lo que se llama un juicio abreviado. ¿Quedarían que, detenidos los cinco días? Quedan detenidos, sí. es decir, tienen que ser llevados al juez y, y una vez que se hace la audiencia están el, el defensor y el fiscal. Y el, justamente es el fiscal que le ha pedido la detención y el juez tiene que resolver solamente que se cumpla con las garantías. Habitualmente se puede resolver una condena, por ejemplo, en este caso, si uno, quisiera, si uno olfateara, es un, una condena donde el fiscal acuerda con el, con el detenido, con la defensa del detenido, cuántos años van a, a cumplir. Tres años y medio, cuatro años, puede ser una cifra 
con la que se vayan muy cómodamente los dos. Lo que la pasa fianza. en la rodilla, acá lo que está en juego, lo, lo decía bien Raúl, es si van presos o no. Bueno, por eso, con tres años y medio, más de tres, sí. más de tres. Van presos. Es, es efectiva. Es. La esta, fianza, esta es la verdadera discusión. ¿no? Mauricio, y una la, reparación para la víctima. La fianza no corre en este caso. Bueno, si, eso si fueran escarcelados y el juicio se demorara. Pero este juicio se resuelve en cuatro o cinco días. Ajá. No los van a escarcelar en, a la espera. Ahora, ahora, aclaremos que esto de la flagrancia sí. eh, interviene un solo juez en lugar del tribunal colegiado al que estamos acostumbrados nosotros, porque como decía el doctor, es una modalidad muy nueva. Bueno, en la provincia de Buenos Aires se está ya practicando años, ya sí, sí. Sí, hace un par de años. Disculpame, pensaba... Marina. No, 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 profe, usted es la autoridad Igual es en muy esto. interesante esto, esto que están planteando, porque nos, eh, eh, todo el tiempo leemos, nos la pasamos viendo a los motochorros que entran por una puerta y salen Eso. por la otra en dos horas, ¿no es cierto? Bueno, en, sí. en este caso este, se ha comportado de otra manera, digamos. Sí, y también bueno, pensaba en una probation, ¿no? Y uno dice, siempre ponemos el ejemplo de Carmen es mucho Barbieri. Menos que el juicio claro, que por un cheque denunciado como extraviado se comió 400 horas de probation y, y uno todavía. dice, y todavía sigue pagándolas, y uno dice, probation, alguien que robó grado de tentativa, consumado, como quiera, no es poco probation, no, establece... no, no me quiero ensañar con este chico, hablo del caso sí, sí, obviamente eh, abstracto. Tenemos ver, algo personal hay, hay un tema de la probation difícil. que no miramos porque nos hemos bolsonorizado todos. Claro. El, la realidad es que el único delincuente que es posible rescatar es a chicos como estos, que tienen una Eso familia con dinero y que han cometido, y si uno los sigue desde un patronato deliberado, les impone una pena y lo sigue con, en, después que salen libres, sí. es mucho más fácil sí. de rescatar. Al claro. gordo valor no lo rescatás no, nunca claro. más porque ya ganó mucho dinero, se especializa, es un, tiene una universidad de delito. Mm. Estos chicos, si caen presos y si van dos años a cualquier este, instituto o, o cualquier este, cárcel, salen peor que lo que entraron. Entonces, ese, esa idea del primero, el que se roba la goma, esto lo, es un, yo en su momento cuando sí. era diputado hice un una ley sobre el patronato deliberado y me lo enseñó la presidenta o la interventora del patronato deliberado sí. que me dio clase de esto, me y dijo la única oportunidad. No, y básicamente el motor, que es la diferencia ¿no? de, de base, ¿no? sí, porque claro. el motor de la claro. no necesidad al motor de la necesidad, claro. no por justificar el robo por necesidad, sí, pero, no pero, pero básicamente no, no es lo mismo, no, o sea, claramente que es otra cosa. Y cuando hay una familia que de alguna forma te cuida. Claro. Sí, lo, pero lo, lo mal sí. que la está pasando... No, te Ay, no, es, por Dios, no, debe ser terrible. No, es una Más allá, viste, de lo que nombrábamos hoy al principio del programa, claro. de que hoy fue a la radio y... y... No, pero debe ser. Le puso, digamos, garra. Pero lo hablábamos con Mariana, programa... con Marina. Somos mamás y te no. digo, la verdad, a mí me da dolor Ella, de panza es que lo primero, eso. Lo, pensar, lo primero o sea, que pensaste es, es en qué es fallé. terrible. Sí, claro. No, es terrible. Las declaraciones públicas que hizo, bueno, habló con vos, Marina. Sí, no no puedes contar mucho, quebrada, pero es que está pero no hay destrozada. ¿Cómo no? Digamos. Pero claro, pero aparte no es que ha sido una madre ausente, Federica. Es una madre que se ha ocupado mucho de sus hijos. Eso, realmente Su es una tía persona. también, que está haciendo temporada en Mar del Plata, también se comunicó con. con bueno, perdón, Mariana, que, que interrumpí, pero, no, pero me es... acordé de, de, de la tía que también habló. De Ernestina, eh, de Ernestina, sí, de Ernestina. que está haciendo temporada en Mar del Plata, que también, digamos, está siguiendo el caso muy, sí, claro. muy de cerca. Sí, lo que dijo pero Ernestina que no es, quiere, claro, claro, no quiere acordarse porque quiere que va a de su mamá. Cuando llegue. Digamos, no iba a decir algo. Simplemente agregar que lo importante de este tipo de hechos, más allá de todo lo que están sufriendo, las propias víctimas, la madre del imputado, es que le permiten dar visibilidad mm. a estas cuestiones mm. para que las podamos. Analizar desde el punto de vista criminológico, porque el flagelo social es en todo sentido. En este caso lo estamos viendo del lado del mismo victimario. Así es. Eh, Martín, muchísimas gracias por la información. Eh, mañana tendremos más para contar. Acá nos estamos despidiendo. Te mando un beso, Martín Candarás, que está en el móvil. Eh, y quiero, quiero un, un minutito dedicarme eh, a mandarle un beso enorme a Dieguito Leuco, a mi querido Diego Leuco, que me reemplazó. Ahí está, mira qué buena foto. Ahí. Qué lindo. <ríe> que me reemplazó en el verano y que, que, bueno, que empieza una nueva etapa en su vida. No va a estar más con nosotros, va a estar en el noticiero. Y bueno, Dieguito, si me estás viendo, este, creo que ya está de vacaciones, nos hemos escrito sí. y nos hemos hablado, pero bueno, te lo quería decir públicamente también, te quiero desear lo mejor en este camino que elegiste, eh, te quiero mucho, sos una persona muy importante para todos los que estamos acá. Eh, me acuerdo el primer día, eh, su primer día de aire, los nervios con sus 22 años y, y titubeante y todo, y veo todo lo que creciste en estos años y me siento muy orgullosa, me emociona ver tu crecimiento, eh, te lo mereces y estoy segura que tenés una carrera enorme por delante. Esta será siempre tu casa, así que te veremos, estás en, quedan en, en, acá en los pagos, así que nos lo vamos a estar cruzando. 
Pero bueno, no lo pude sacar al aire porque creo que se nos fue lejos a Dieguito. Sí, sí. sí. Le mando... A Dubái. A Dubái. <risa> Dubai Qué incidente, Pancito. No, subió a sus redes, por eso lo conté. Solo. Se fue a Dubái. Lo conté porque subió a sus redes hoy. Se fue a Dubái, pero bueno, el viernes me emocioné mucho cuando lo, lo escuché hablar y no quería dejar de, de mencionarlo. Eh, les mando un beso enorme. Muy bien este equipo, me encantó. Uh. ¿eh? Eh, mañana lo tenemos al Puma. <risa> Nunca más, y escúchenmelo porque voy a resistir el archivo, debuto con un móvil o con un cocono. No, no, Muy bien, Mariana. Se lo de prometo. De acuerdo, mañana de acuerdo, nos acuerdo, volvemos a encontrar. Gracias, sí. Mauricio, no, también, por, favor, eh, por acompañarnos. Por de acuerdo. Este, estoy vestida de Cher, no dije nada del vestido que es divino. Miren qué lindo que es este Muy vestido. Bien. Hermoso. Wow. Muy bonito, me encantó, me maquilló Jime y me peinó Albe como todos los días. Este, después voy a subir todo el luquete a Instagram. Bueno, gracias por acompañarnos como todos los días. Acá arranca nuestra séptima temporada. Mañana nos volvemos a ver, si Dios quiere. Gracias. Chau, chau.